місті. Сьогодні потрапимо до місця, де навіть дорослий може потрапити у світ дитинства. Дитяче містечко Казка – місцевий миколаївський дісневент. Тут кожен відвідувач, неважливо малий чи дорослий, має можливість відчути себе дитиною у казковому світі. Головне – мати гарну уяву. Містечко Казка вже 35 років і всі пам'ятають його саме у центрі міста. Та спочатку комплекс планували розмістити в мікрорайоні Ліски біля Соленого озера. Але згодом вирішили створити його ближче до центру для зручності відвідувачів. А над зовнішнім виглядом містечка, його казковою атмосферою працювало тоді, тоді 30 художників. Тут приємно знаходитися у будь-яку пору. Живописці добре попрацювали над зеленим оформленням містечка. На території багато клум, засіяних квітами, зелених дерев, які зараз збираються у помаранчеві кольори. Така картина надихає та заспокоює, тому батьки люблять приводити сюди свою малечу. Поки діти розважаються, старші відпочивають. Пішла і наша Тетяна Макушева мандрувати у світ казок. Спочатку покаталася разом із вченим котом. На території містечка є і чарівна кам'яна фортеця із лицарем-охоронцем. Багато хто любить цю споруду, адже піднявшись на гору, з оглядового майданчика можна побачити майже усю казку. І ось вона, головна окраса містечка Казка, про яку знають не тільки в Миколаєві, а й за його межами. А над будівництвом цієї споруди працював колектив Чорноморського суднобудівного заводу. Корабель захоплює не тільки малечу, але й дорослих, особливо дівчат, бо на його палубі можна відчути себе героїною чарівної історії. Урочисте відкриття казки відбулося 19 травня 1982 року. За весь час існування територія майже не змінилася, але декілька нових деталей все ж з'явилося. Ось, наприклад, улюблені герої дитячих мультфільмів, з якими залюбки фотографуються всі охочі. Ви знаєте, завжди хотіла потрапити до Парижу. І, здається, хтось почув наші мрії і привіз частку Франції до Миколаєва. Дитяче містечко Казка – місце, де можна відпочити від міської мотушні, розважитися, зустрітися із друзями, запросити гостей і просто відчути себе дитиною. Можна ще довго гуляти Казкою і насолоджуватися її тихою і спокійною атмосферою, але я не зупиняюся на цьому і продовжую пошук куточків Миколаївщини, якими можна похизуватися перед туристами або де відпочити із друзями. І нагадую, якщо у вас є такі місця, обов'язково пишіть на нашу сторінку у Фейсбук, і я про них розповім. Можливо, і ви мені в цьому допоможете?